हाई फ्रेंड्स वेलकाम टू आवर चैनल क्लसरूम एडु रिसार्च आपनारा जान हिस्ट्री इतिहास कम्पिटिटी एक्सामस क्षेत्र में कतटा गुरुतवपूर्ण एक सबजेक्ट से जो वेस्ट बेंगल सीभिल सार्विसर कथा धरी इतिहास के प्रिलिम्स थे पंचाश नम्बर जार मध्य एनसियन हिस्ट्री टोन्टी फाइव ए इंडियन नैशनल मुभमेंट टोन्टी फाइव एगेन जो मेन्सर दिखे जा हिस्ट्र जो एकश नम्बर परीक्षा आई जो हिस्ट्री क्यों शुदुम्र नट ऑनलि फर डब्ल्यू बि एस जो कम्पिटिटी एक्सामसर जो क्योंकि एक भीषण गुरुतवपूर्ण सबजेक्ट तई आपन खूब एक्साइटिंग एक सीज आनते चले मेडिएवल इंडिया हिस्ट्री हिस्ट्री अब मेडिएवल इंडिया आज के एक कम्पिटिटी एक्सामसर पॉइंट अफ भिव थे तरह सिलेबसटा जिने नेब एवं परपर एर पर टपिक वाइज जगह अत्यंत गुरुतवपूर्ण टपिक तरह क्योंकि अपन अत्यंत भलो एवं एक डिटेल भिडियो गल्पर छले अपन का नहीं आसब चले आसन संगे हमी अरुणा हुमायती इंडियन हिस्ट्री मीडियावल इंडिया फुल सिलेबस डिसकाशन मीडियावल इंडिया इज द फेज अब द इंडियन सब कन्टिनेंट विटुईन द एनशियन पिरियड एंड द मडार्न पिरियड दिस फेज कैन बी रिलेटेड टू द टाइम पिरियड विटुईन सिक्स सेंचुरी एंड सिक्सटीन सेंचुरी एडि मिडियावल इंडिया मध्य भारत इतिहास एम एक समय मध्य भारत इतिहास एम एक मध्युगे इतिहास एम एक समय जे समय ष्ठ शतक षोलो शतक पर्त समय मध्य क्यों घोराफे कर संगे और एक बेपार आटा जिन्हे ना दरकार फ्रम सिक्सटीन सेंचुरी टू एट्टीन सेंचुरी एडि द पिरियड इज अफन कल्ड आर्लि मडार्न पिरियड ये षोलोश शतक आपनर अठारोश शतक पर्त समय सीमाटा रे ताके बसिभाग हिस्टोरियन क्योंकि आर्लि मडार्न पिरियड बोले थकें जार मध्य फाइव टोटी सिक्स एडि जेखने घटे पानीपथर प्रथम जुद्ध एवं बाबर हाथे पराजित तो होब्राहिम लोदी से हीखान क्योंकि शुरू होखान मुघल जुग तो जैगाटा क्योंकि बसिभाग हिस्टोरियन आर्लि मडार्न पिरियड कंतु बाट मेनि हिस्टोरियन स्टील रिगार्डिड एज ए पार्ट अफ लेट मिडियावल परवर्ती मध्युगे अंश हिसेब कबार अनेक ऐतिहासिका समय सीमाटा के धरे निच्चन तेल सिक्सटीन टू एट्टीन के मध्युगे मध्य ही फेल आर्लि मिडियावल आर्लि मिडियावल पिरियड के कौन समय सीमा ना सातशो बारो एडी थे बारोशो एडि पर्त सातशो बारो ख्रीटी सातशो बारो शतक बारोश शतक पर्त के प्रक मध्युग आर्लि मिडियावल टाइम बोल समय सीमार मध्य तीन जन विदेशी शासक वल्टान सम्राट भारत आक्रमण कर जार मध्य प्रथम आक्रमणकारी छहम्मद बीन काशिम एवं तर आक्रमण के मध्य दिए आरब देश हिंदू विजय शुरू है सब चे बी बार आक्रमण कर मोहम्मद अफ गजनबी महमूद अफ गजनी सतर बार आक्रमण कर भारत के एवं तरपे समय शेष है मुहम्मद घर संगे जेखने जानी जे बैटल अफ तेर फार्ष्ट बैटल अफ तेर सेकेंड यो बैटल हो संगे पृथ्वीराज चौहान संगे जेटा प्रथम बैटले एगारोश एकानब्बे ख्रीटाब्दे पृथ्वीराज चौहान जयलाभ कर सेकेल बैटले क पृथ्वीराज चौहान हर गारे कि घटे आसन देखे नी लेट मिडियावल पिरियड तरह शुरू है टुएल्व सेंचुरी एडि अथवा थार्टीन सेंचुरी एडि तो यान सिक्सटीन सेंचुरी एडि के बला है लेट मिडियावल पिरियड व परवर्ती मध्युग से ही समय घटे दिल्ली सालतानाथ फाइव शर्ट लिव डायनिज फाइव शर्ट लिव डायनिज 
এর মধ্যে থাকছে তার মধ্যে কি থাকছে না মামলুক খলজি তুগলক সৈয়দ এবং লোদি ডাইনাস্টি এবং লোদি ডাইনাস্টি এই পাঁচটা যে বংশ এরা দিল্লি সালতানাত নামে পরিচিত এবং এই এরা রাজত্ব করেছিল বেস্ট ইন দিল্লি দিল্লিকে দিল্লির ওপর রাজত্ব করেছিল দিল্লিকে বেস করে এদের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল বারোশো ছয় থেকে পনেরোশো ছাব্বিশ পর্যন্ত এরা কিন্তু রাজত্ব করেছিল হোয়েন মুঘলস কঙ্কার ইট থ্রু বাবর্স ভিক্ট্রি ওভার ইব্রাহিম লোদি ইন ফার্স্ট ব্যাটল অফ পানিপত ইন ফিফটিন এই পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম লোদির পরাজয় এবং বাবরের জয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই দিল্লি সালতানের সালতানাতের সমাপ্তি ঘটে এবং মুঘল এরা শুরু হয় চলে আসুন পরের পেজে সমসাময়িক সময়ে বেঙ্গল সালতানাত বাংলার সালতানাত কিন্তু ফ্লাওয়ারিশ করেছিল এই সময়টাতেই তার সময়কাল ছিল তেরোশো বাহান্ন থেকে পনেরোশো ছিয়াত্তর যারা রুল করেছিলেন রুলড ওভার বেঙ্গল অ্যান্ড মাচ অফ বার্মা ফাউন্ডার অব দিস সালতানাত ওয়াজ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বা শুধুমাত্র যাকে আমরা ইলিয়াস শাহ বলেও জানি অফ ইলিয়াস শাহী ডাইনাস্টি এই সময়ের আরেকটা প্রমিনেন্ট সাম্রাজ্য যেটা দক্ষিণ ভারতে গড়ে উঠেছিল ফ্রম থার্টিন থার্টি সিক্স টু সিক্সটিন ফর্টি সিক্স ইজ বিজয়নগর এম্পায়ার এটা একটা হিন্দু সাম্রাজ্য ছিল কর্ণাটিকা এম্পায়ার কর্ণাটকায় এটার বেস ছিল এবং ডেকান প্লেটু ছিল দাক্ষিণাত্য ছিল এর রিজিয়ান বিজয়নগর সাম্রাজ্য এরপরে শুরু হচ্ছে সিক্সটিন এডি এইভাবে শেষ হয়ে গেল সিক্সটিন থেকে এইটিন সেঞ্চুরি যেটাকে লেট মিডেভাল পিরিয়ড বলা হচ্ছে অথবা বলা হচ্ছে আর্লি মডার্ন এরা এর মধ্যে সবচেয়ে প্রমিনেন্ট যে সাম্রাজ্য সে হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল সেটা হচ্ছে মুঘল এম্পায়ার ওয়াজ এন ইম্পেরিয়াল স্টেট ফাউন্ডেড বাই বাবর হু হ্যাড এ তার্কো মঙ্গল ওরিজিন ফ্রম সেন্ট্রাল এশিয়া মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্ক মঙ্গল বংশোদ্ভূত বাবর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্য এম্পায়ার রুল মোস্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট ফ্রম দ্য সিক্সটিন টু এইটিন সেঞ্চুরি দো ইট লিঙ্গার্ড ফর এ অ্যানাদার সেঞ্চুরি ফর্মালি এন্ডিং ইন এইটিন ফিফটি সেভেন ওয়েন বাহাদুর শাহ টু ওয়াজ ডিফিটেড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন সেপয় মিউটিনি ইন এইটিন বাবর আকবর হুমায়ুন জাহাঙ্গীর শাহজাহান এবং অরঙ্গজেব এরা ছিলেন মুঘল যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে এমিনেন্ট এবং পাওয়ারফুল সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাটগণ তারপরে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের ডেমিস হওয়ার মানে মৃত্যু ঘটার পরে পরেই কিন্তু মুঘল যুগের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে কিন্তু তার পরেও প্রায় দেড়শো বছর ধরে এই সাম্রাজ্যটা চলতে থাকে এইটিন ফিফটি সেভেন পর্যন্ত যেখানে ব্রিটিশদের হাতে সিপাই বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম মহাবিদ্রোহে সেই বাহাদুর শাহ টু যখন পরাজিত হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন তখন কিন্তু ফাইনালি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এর সাথে সাথেই এই আর্লি মডার্ন পিরিয়ড বা লেট মিডিয়েবল পিরিয়ডে মাইসোরে কিংডম অব মাইসোর কিন্তু ফ্লাওয়ারিশ করছিল যেটা তেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে কিন্তু চলে আসছে ইট ওয়াজ এ কন্নড কিংডম হ্যাভ বিন ফাউন্ডেড ইন থার্টিন নাইনটি নাইন ইন দ্য ভিসিনিটি অফ দ্য মডার্ন সিটি অফ মাইসোর ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আফটার দ্য ফল অফ বিজয়নগর এম্পায়ার ইন সিক্সটিন ফর্টি সিক্স রিডিউসড ইন সাইজ বাই দ্য ব্রিটিশ 
but ruled as a princely state until 1947. Shay Haider Ali, Tipu Sultan, Ebong Nijam Der, Mysore Kingdom. Chole jai pore peje. এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে খুব প্রমিনেন্টলি রাজত্ব করেছিল যারা হচ্ছে মারাঠা এম্পায়ার বা মারাঠা সাম্রাজ্য এরা এদের রাজত্বকাল ছিল মূলত ১৬৭৪ থেকে আঠারোশো ওয়াজ এন ইম্পেরিয়াল পাওয়ার বেস্ট ইন মডার্ন ডে মহারাষ্ট্র ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এদের মূল ক্ষমতা বা বেস্টটা ছিল মহারাষ্ট্রে শিবাজি ছত্রপতি শিবাজি এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং মারাঠাস রিপ্লেস দ্য মুগল রুল ওভার আ লার্জ পার্ট অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য এইটিন সেঞ্চুরি বাট লস্ট দ্য অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার্স ইন দ্য আর্লি নাইনটিন সেঞ্চুরি অ্যান্ড বিকেম রুলার্স অফ প্রিন্সলি স্টেটস দেশীয় ব্রিটিশদের অধীনে দেশীয় রাজা হিসেবে অ্যাংলো মারাঠা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে মারাঠারা দেশীয় রাজায় পরিণত হয় কিন্তু তার আগেও মারাঠাদের ভারতবর্ষে আরও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে আসার পথে সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিল আহমদ শাহ আবদালি দুরানি বংশের আহমদ শাহ আবদালি সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে পানিপথে তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিন্তু মারাঠাদের সেই ক্ষমতায় আসাটা সেখান থেকেই বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আস্তে আস্তে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায় একই সঙ্গে আরেকটা সাম্রাজ্য ভারতের বুকে আর্লি মডার্ন এরায় কিন্তু প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে শিখ এম্পায়ার সেভেন্টিন থেকে এইটিন পর্যন্ত শিখ এম্পায়ার ওয়াজ আ মেজর পাওয়ার ইন দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট হুইচ অ্যারোজ আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ মহারাজা রঞ্জিত সিং এই শিখ এম্পায়ার কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংগঠিত হয়েছিল মহারাজা রঞ্জিত সিং এর নেতৃত্বে ইন দ্য পাঞ্জাব রিজিয়ন দে ওয়ার ইউজার্ভড বাই দ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিটুইন দ্য আর্লি অ্যান্ড মিড নাইনটিন সেঞ্চুরি ফলোইং দ্য ব্রিটিশ ভিক্ট্রি ইন দ্য সেকেন্ড অ্যাংলো শিখ ওয়ার এই শিখ এম্পায়ারেরও কিন্তু পতন ঘটেছিল ব্রিটিশদের হাতে দ্বিতীয় অ্যাংলো শিখ যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়ে কিন্তু এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে থ্রু আউট দ্য মিডল এজেস এই সাম্রাজ্য দখলের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজায় রাজায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কিন্তু ভারতের একটা কালচারাল এবং একটা ধর্মীয় ব্যাপারেও কিন্তু বিপ্লব ঘটেছিল সেটা হচ্ছে ভক্তি আন্দোলন বা ভক্তি মুভমেন্ট এটা কিন্তু একটু একটু করে ফ্রম এইট টু এইট টু এইটিন সেঞ্চুরি এডি এটা কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন ধর্মের সারাংশকে জুড়ে নিয়ে কিন্তু গড়ে ওঠে এই ভক্তিবাদ দ্য পিরিয়ড অফ এইট টু এইটিন সেঞ্চুরি ইজ ডেডিকেটেড টু দ্য ভক্তি মুভমেন্ট হুয়ার আ নাম্বার অফ সেন্স হিন্দু মুসলিম শিখ ইভলভড অ্যাজ দ্য মেশাইয়া অফ ভক্তি ডিভোশন টিচিং পিপল দ্য ট্রানজিশন অফ লাইফ ফ্রম নর্মালসি টু এনলাইটেনমেন্ট থ্রু সালভেশন আত্মত্যাগ আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে কিভাবে মোক্ষ লাভ করা যায় কিভাবে আলোর পথে যাওয়া যায় সেই শিখিয়েছিলেন সেটাই শিখিয়েছিলেন মানুষকে এই ভক্তি আন্দোলনের লিডাররা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলার চৈতন্যদেব চৈতন্য মহাপ্রভুকে তেমনি আরও অনেক অনেক ভক্তি আন্দোলনের লিডাররা কবির এবং আরও অনেকে কিন্তু সেই হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম থেকে শিখ ধর্ম থেকে তারা কিন্তু এগিয়ে এসেছিলেন এবং মানুষকে আলোর পথে তারা কিন্তু পৌঁছে দিয়েছেন ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তো এই ছিল মোটামুটি মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি এরপর আমরা এই প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ওয়াইজ টপিক ধরে ধরে গল্প ছলে আপনাদের মনে রাখার জন্য এবং তথ্য বহুল করে আপনাদের কাছে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে পেশ করতে চলেছি আমাদের সঙ্গে থাকুন
थैंक यू बाय